修复心灵的漏洞，安装爱的补丁。大家好，欢迎来到心灵回收站。和谢思恒订婚当天，他牵着另外一个女人的手，当众示爱。对不起，我最爱的人还是方黎，满堂宾客等着看我笑话。他的哥哥却在这时挺身而出。既然弟弟不娶，那哥哥就代劳了。后来重逢，谢思恒红着双眼：“夏夏，我们能不能重新开始？”他大哥搂着我的腰轻笑，眼底毫无暖意：“没大没小，夏夏也是你叫的，你该叫大嫂。”我和谢思恒订婚前一个月，方黎回国了。谢思恒忘记那天我们要去试婚纱和钻戒，跑去机场接方黎，还给他办了接风宴。我在家等，从上午等到下午，只收到了谢思恒兄弟发在群里的一张照片。照片上，方黎被众人簇拥在中间，抱着玫瑰花束，笑容灿烂；而我的未婚夫正搂着他的肩膀，亲昵地将头往方黎那边歪。这张照片上的方黎和谢思恒，怎么看都是一对。反倒显得我这个正牌未婚妻像是偷窥别人幸福的小丑。哎呀，老姜，谁让你把照片发群里的？百之下还在群里呢。妈呀，手滑了，我马上撤回。谢思恒的兄弟很快反应过来，照片被撤回，但我还是通过包厢内的背景布置猜出谢思恒现在的位置。我出门拦了一辆车。跟司机报了地点，车子行驶的过程中，我脑海中突然冒出一个念头：我这样，好像去捉奸小三和奸夫的怨妇。没等我想明白，我已经站在了包厢门口，一门之隔。我透过门上玻璃，看见了包厢里的热闹景象。方黎游戏输了，正被人起哄着要和在场的一位异性喝交杯酒。不出我所料。他被人推到了谢思恒的面前，两个人虽然红着脸，但都是笑着的。在谢思恒准备将那杯酒一饮而尽时，我推门而进。思恒，包厢里的音乐识趣的戛然而止。谢思恒脸上的笑容还没来得及收敛，看见我，僵了，嫂子，你怎么来了？谢思恒的某个兄弟干巴巴的开口，谢思恒也马上回过神来。夏夏，你怎么来了？我没打算和谢思恒闹脾气，只是轻声解释。我们说好今天去试婚纱的，我在家一直等你，你没来。谢思恒好像才记起这件事，他匆忙来到我面前。对不起，夏夏，我忘记了，我现在陪你去。谢思恒牵起我的手要走，突然，方黎哀怨地喊了一声：“思恒！”谢思恒停下脚步。方黎说：“思恒，我好不容易才回来。”你，他欲言又止，话不用说太多，一个眼神，谢思恒就为难了。夏夏，方黎今天回来，我答应了要给他办接风宴的婚纱，要不改天再试吧。他征求般的看着我，你也知道，方黎是我的好朋友。好朋友，哪个男人会将好朋友的照片设置成私密？天天记着时差登录外网去看他的脸书动态。我不欲拆穿谢思恒对方黎不可告人的情感。左右过两天就是我们订婚的日子，到时候尘埃落定，谢家少奶奶的位置只会是我的。我露出一个善解人意的微笑，好吧。谢思恒果然很高兴，他牵着我的手，还问我：“夏夏，你也留下来吧。”不了，你给我订的钻戒到了，我先去拿。那好吧。我转身离开包厢，回头望时，谢思恒已经重新加入了他们。他和方黎继续喝着刚才那杯被我打断的交杯酒。我听见方黎的声音。思恒，没想到你居然要和之夏结婚了，不是结婚，是订婚。要不是百家一直纠缠，恒哥还不一定会娶呢。谢思恒的兄弟取笑道：“是吗？”方黎看向谢思恒，谢思恒只是笑笑，没有说话。
。谢思恒的兄弟说：“还好百之下没有留下来，要不咱们还怎么玩呢、啊？”方黎，你们别这么说之下，我看之下挺好的，文静又听话，说好听点是文静，说不好听点就是死板无趣。恒哥，你确定娶她不会后悔？后不后悔又能怎么样？这是谢思恒的回答。我相信，如果我在，谢思恒一定不会说这种答案。可他面对的是方黎和那些兄弟，那些兄弟陪他一起长大，怎么会不知道谢思恒真正的心思？他或许喜欢我，但方黎在这，他对我的喜欢也只能在方黎之后。这是我从一开始就知道的事。所幸。我对谢思恒的喜欢也不是多纯粹，只不过听到谢思恒的回答时，我的心还是刺了一下。我和谢思恒高二就认识了，那个时候我刚转学，因为性格孤僻，没什么朋友。谢思恒是班长，对我很是照顾，因为他对我释放善意，所以我也更愿意和他接触。但我知道谢思恒喜欢方黎。方黎是班上的文艺委员，他热情明媚，却又温柔大方，仿佛红白两种玫瑰的结合体，时而能和班上男生打成一片，时而又能和班上男生拉开距离，保持神秘感。这种矛盾又吸引人的特点，让他一度受到很多人的欢迎，连谢思恒也不例外。高三那年，谢思恒和方黎谈起了恋爱。但并不怎么顺利。首当其冲的就是两人对未来的规划。方黎走艺术，想要出国进修成长，而谢思恒的家人希望谢思恒成年后选择国内商学院学习，好接手管理家族产业。两人为此争吵过好几次，最后还是以方黎的出国而告终。出国前，方黎拥抱谢思恒。流下了坚强又不舍的眼泪，思恒，请原谅我的自私，我无法为你停下我的脚步，但我的心会始终为你保留。谢思恒也很感动，我也是。从那以后，方黎好像和谢思恒退守到了朋友的界限，两人没有互删。方黎会和谢思恒分享自己国外的遭遇，谢思恒也会给方黎点赞。在这个过程中，我始终作为他们俩的一个旁观者。直到大二那年，方黎交往了新的男朋友，发了动态在脸书上，而我因为和谢思恒选择了同一专业，加上两家人生意互有往来，某一次宴会上，谢思恒的母亲突然打去我和谢思恒，瞧瞧，一眨眼，两个小孩都认识这么多年了。站在一起呀、啊，还真是登对。我和谢思恒相互对视一眼，我率先移开了视线，浅笑不语。谢思恒则是露出了沉思的表情。那天晚宴结束，谢思恒突然说：“之夏，要不我们在一起试试吧？”他说那句话时，我其实并未看见谢思恒眼中有对我的喜欢，他目光平静。望着我，却又好像在望另外一个人。好，而我之所以会答应，不过是考虑到了两家的利益往来。我的父母只有我一个女儿，我要担负起百家的责任，未来就极有可能会联姻，嫁给一个与家族生意有利的男人。而谢家刚好在我的选择范围之内，且那时我对谢思恒的印象还不错。我和谢思恒谈了四年恋爱，说没有感情那是不可能的。如今终于要订婚步入婚姻殿堂，我对此也十分满意。只不过我没想到方黎会在这时候回国，他的出现让我产生了不安。这种感觉就好像原本顺遂无比的计划突然节外生枝，我心绪不宁的走在走廊，突然撞上了一个人。抱歉。我轻声道：“抬头看见面前人，瞬间一怔。站在我面前的男人正在点烟，打火机小砂轮咔嗒一声响，跳跃的火苗映照他镜片背后清冷凉薄的眉眼
，但因为我的碰撞，火苗消失了。他眼底的光因火苗熄灭，显得更沉冷。谢谢先生，我呼吸一滞，没想到会在这里碰到这人。你叫我什么？男人取下烟，陈眸皱眉。他瘦高且清俊，穿着白衬衫黑裤子。鼻梁上还挂着一副金丝边眼镜，明明是儒雅斯文的打扮，可我注意到他挽起袖子露出的半截手臂，肌肉线条分明且强硬。这是个积蓄着磅礴力量的男人。我吞咽了一口口水，那两个字在嘴巴里转了一圈，还是说了出来：“大哥，这个人不是别人，正是和谢思恒同宗一脉的堂哥谢韶堂。”比我和谢思恒大不了几岁，可如今年轻一辈中，他已经早早掌权，且成绩卓然。我第一次见他，是和谢思恒一起拜访谢家长辈的时候。谢思恒一家亲戚长辈满堂就坐，谢韶堂却也坐得位高权重。夏夏，这是我大哥谢韶堂。我朝谢韶堂微笑颔首，尊重又不失礼节。可谢韶堂见我第一眼，温和的眉眼倏然冷了下来。他似乎对我有震惊的怒气和怨言。百之下，他叫出我的名字，一阵凉意窜上脊背。是我不明所以，却还是点头。好名字。谢韶堂轻笑一声，却是冷的。他接了我的茶，没喝，却别有意味的弯了一眼谢思恒。后来。我问谢思恒，他大哥是不是不喜欢我？谢思恒神经大条的回答：“没有，我大哥就是这样。你别看他斯文好说话，其实我们都很怕他，确实怕，我也怕。所以那一面之后，我再也没见过谢韶堂。没想到，如今不仅见到了，还撞上了。”谢韶堂问我：“你怎么在这？”我自然不能说来找谢思恒。而谢思恒为了给他的白月光庆生，让我一个人先走了，来找朋友。我撒谎，谢韶堂挑眉，他又问我准备走了。嗯，我送你。啊，谢韶堂将打火机揣进口袋，走吧，语气竟不容拒绝。我跟在谢韶堂的身后，直到上了他的车，我才惊觉过来，我竟然就这么跟着谢韶堂走了。谢韶堂开着车，神情专注。他似漫不经心地问道：“你要去哪？”我忽然想起刚才在包厢里对谢思恒说的话：“去拿戒指。”我方向盘的手似有一瞬间的僵滞。我记得今天是你和思恒是婚纱的日子。嗯，思恒呢？没陪你一起。他有事。我再次撒了谎。谢韶堂这回抽空看了我一眼。他这人敏锐，我生怕被他看穿什么，于是避开了他的视线。好在谢韶堂这人没问什么，他把我送到了商场停车点。谢谢，我道谢，却发现他跟着我一块下来了。正好今天没事，我陪你一起。不用，走吧。我跟在谢韶堂身后进了戒指店，表明来意，并提供了发票。店员很快拿出了之前谢思恒订的钻戒，小姐，请把手伸出来。我伸出手，店员要给我是戒指。忽然，谢韶堂开口了：“我来吧。”他接过戒指，直起我的手推了进去。真适合您。店员发出感慨的惊叹，而我震惊的看向谢韶堂，还没从他刚刚的举动中回神，我直觉哪里有些怪。谢韶堂握着我的指尖，左看右看，忽然问了一句：“还有其他款吗？”别说店员了，我都惊住了。有，有的。店员脑子灵活，很快端出了一盘钻戒，这些都是店里的珍藏款。谢韶堂垂眸，竟然真的认真挑选了起来。这个吧，他选了一个大克拉的粉钻，正要替换掉我手上的戒指时。我突然快速地抽回自己的手，谢韶堂举着戒指的手愣住，而我也终于反应了过来。大哥，这个钻戒挺好的，不知道是不是因为我对谢韶堂的称呼
，原本还满面笑容的店员忽然睁大了眼睛，视线小心翼翼地在我和谢韶堂身上逡巡。我让店员将戒指包好，提着包装就走。离开时，压根不敢再看谢韶堂。等我走到一半，才发现谢韶堂竟然还跟在我的身后。大哥，你要不先回去吧？我低声道。谢韶堂推了一下他的眼镜，抱歉，刚才是我唐突了，我只是想着，你作为谢家新进门的新人，该配些更好的。原来是这样，我稍稍松了口气，谢谢大哥了，只是思恒给的对我来说已经足够了。谢韶堂抿唇沉默，而我抬头一看，自己竟然已经到了婚纱店。门口的接待之前见过我，热情的一声“百小姐”之后，便拉着我往店里走。您之前看中的几款婚纱都已经到店了，正好您来了，便一起试试吧。我下意识的看向谢韶堂，他没走，反倒从容不迫的跟了进来。他跟进来干什么？他又不是新郎。可店员不知是不是有些眼盲，竟然真的叫起了谢韶堂谢先生。来都来了，试试吧。谢韶堂语气淡淡，对上我怀疑的眼神。他说：“我之前在国外时参加过几场婚纱秀，放心，我的眼光会比思恒好。”他明知道我不是这个意思，我被店员推进了婚纱展览馆。在看到满场馆的婚纱之后，也不知道是不是因为谢韶堂那句“来都来了”。我竟然真的产生了想要试一试的冲动。当我换上婚纱，看见镜子里自己的那一刻，说不感慨和激动是假的，我就要穿上我喜欢的婚纱，嫁给我喜欢的人了。我欣赏着镜子中的自己，却忽然透过镜子看见身后的谢韶堂，他也在看我，可眼神晦暗不明，镜片折射着是衣间的光。我看不清他眼底的神色，只见他唇角微勾，似喜非喜。我一时间被他莫名的情绪感染，想要看分明些。可就在这时，镜子中的谢韶堂眸光一转，瞬间捉住我的视线，片刻心慌错乱。我移开视线，我是好了，可以换下来了。我说道。我重新退回到试衣间，婚纱似乎有些勒人。我觉得胸口呼吸错乱，我伸手去够背后拉链，结果链条卡住，一直扯不下来，还卡住了我的头发。试婚纱时，店员为了给新人提供相处空间，已经贴心的出去了。所以，店员回来了吗？静默的两三分钟过去了，我依旧没有听到店员的脚步声。其实，有时候这种贴心也不用那么久。大哥，我拉开衣服，露出一个头。谢韶堂似乎一直注意着我，怎么了？他上前背对着光，身躯的阴影几乎立刻将我笼罩。我脸红耳赤，我我的拉链卡住了。谢韶堂静默。我本意是想让他帮我叫一下店员，但他忽然开口：“我帮你呀、啊，拉链在哪里？”后后面，他的声音似乎总有魔力。每次他的询问开口，都让我忍不住回应。谢韶堂拉开窗帘，试衣间内，我背对着谢韶堂，感受到他温热的指尖触碰我的脊背，激起一阵战栗。试衣间里其实也有镜子，我尽量躲避，可视线还是会飘到镜子上。而镜子里面，谢少堂低垂着头，十分认真地研究着我被卡住的婚纱。他卷长的眼睫垂落，光落在他上面，温和又清润，和刚刚走廊里撞见陈冷压迫的他截然不同。好了，谢韶堂说，他一抬头，正好和镜子里的我对上视线，只是一瞬间，气氛图增静谧和暧昧。我无端有些心慌，语无伦次。谢谢大哥，娜娜出去吧，我们。我低头垂眸，要离开试衣间。经过谢韶堂时，突然手臂被一只大掌握住，我震惊。抬眸，谢韶堂镜片后面眼神幽深
，婚纱和戒指都是你一个人来试的。四恒呢？我不是说了，他有事吗？谢少棠拧眉，什么事会比你更重要？他这话让我的心咚的一下坠落，然后加速谢少棠。他让你一个人来，是因为之前他那个初恋回国了。我低垂着头，沉默不言谢。邵唐紧盯着我，视线压迫思恒是我弟弟。我从小看着他长大，他的心思我再了解不过。比起你，有另外一个女人，在他的心里分量更重。他今天敢让你一个人来试婚纱，明天就敢丢下你逃婚？不会的。我打断谢韶堂的话，抬眸对上他的视线。不会的，四恒不会这么对我的。他分得清楚。我斩钉截铁。谢韶堂呼吸一沉，周身气压骤降。我挣脱开他的手掌。今天谢谢大哥，你可以出去了。我要换衣服了。谢韶堂转身离开。经过十一间仪式，谢韶堂似乎心情有点差。估计是因为谢思恒不争气吧，居然让我一个即将进门的新娘子自己去试婚纱钻戒。不过这样也好，希望他能去劝劝谢思恒，好让我的订婚宴顺利进行下去。谢韶堂好人做到底，把我送回了家。我想尽一下地主之谊，邀请谢韶堂喝杯茶，被他冷淡拒绝。不用。到家后，发现谢思恒还没回来，我给他发了消息，说自己今天试了婚纱，拿回了钻戒。等了几分钟，那边依旧没回。晚上，我从睡梦中醒来，房子安静，手机安静。点开微信，发现谢思恒依旧没回消息，但是发了朋友圈，欢迎回来。配图是之前群里被撤回的那张照片。我瞬间睡意全无，脑海里不知怎地回想起白天是一间里谢韶堂的话。比起你，有另外一个女人，在他的心里分量更重。他今天敢让你一个人来试婚纱，明天就敢丢下你逃婚。那时我反驳谢韶堂如此有底气，可如今看见谢思恒的这条朋友圈，我忽然一点底气都没有了。我的担忧不无道理。订婚日期临近，各项事宜都要筹备，但谢思恒却开始早出晚归。五次打电话问他，有三次是和方黎在一起。对此，他的解释是：国内变化挺大，方黎好不容易回国，我这几天带他到处转转，不只有我和方黎，老姜他们也在。这一转就一个星期过去了。那天，我和谢思恒的母亲在对订婚宴上的宾客名单，顺便请谢氏家族有名望的长辈替我们写订婚书。没想到又看见了谢韶堂那位长辈问：“思恒呢？”谢母答：“思恒今天忙，来不了了。”长辈皱眉呵斥：“今天是写婚书的日子，未来新郎官不在这，婚书怎么写？”谢母神情尴尬。只好使眼色，让我打电话给谢思恒。谢思恒手机打不通，在我左右为难时，谢韶堂突然站到了我面前。思恒昨天就飞去了西藏，他没跟你说吗？西藏？我愣愣看向谢韶堂。谢韶堂贴心的划开手机，展示一条朋友圈：谢思恒昨天晚上九点发的。此刻我高于一切。只低于你。配图是方黎站在这个标语的路牌下，但我并没有刷到这条朋友圈。谢思恒屏蔽了我，我脸色一白。谢韶堂睨我一眼，估计是觉得我可怜他，开口说话，替我解围。大伯，思恒不在这，婚书改天再写吧。好吧，哎，你们这些年轻人真是一点计划都没有。谢思恒回来之后，被谢母责骂了一顿。谢思恒跟他道歉，谢母说：“跟我道歉有什么用？还不跟你老婆道歉。”于是谢思恒又跑到了我的面前：“对不起，夏夏，我错了，你原谅我吧。晚上带你吃大餐。”谢思恒摇着我的手臂，将头靠在我的肩上。他就是这样被家里人宠着
，跟着小孩子一样长不大。好，我轻轻一笑，在我话音落下的那一刻，我察觉到身上落了一道视线，抬眸寻找，却又不知是谁。只见谢韶堂垂眸点烟，那小砂轮卡了几下都没点出火来。谢思恒带我去吃大餐，那天天气不好。倾盆大雨，但他不愿意扫我的心，一路上都在逗我开心。直到快到目的地的时候，谢思恒的手机响了。思恒，我被困在隧道了，好大雨，车子抛锚了。谢思恒的脸色瞬间变了，他急切的想要掉头，然后发现我还在车上。夏夏，我不能陪你去吃饭了，方黎遇到了危险。其实听见方黎声音的那一刻，我的眼皮子就狠狠一跳。在听完他说的话之后，我纵使脾气再好，此刻也忍不住有了怨气。有危险，他应该打幺幺九或幺幺零，而不是叫你。我突然拔高的声音让谢思恒一愣：“你怎么了，夏夏思恒？我才是你的女朋友和未婚妻，为什么方黎一回来？”你每次都要丢下我，我谢思恒无言以对。而方黎的电话再次打进，这次他的哭声更加着急无助。思恒，车子进水了，呜呜呜，怎么办？谢思恒顾不得再和我解释，他将我放在酒店门口。夏夏，我先去接方黎，你先进去等我好吗？我已经定好了位置，不等我说话，他油门一踩。黑色的车子冲进雨幕，我忽觉心累，也没有了吃饭的兴致，打算离开。但手机、荷包都还在谢思恒的车上，伞也没有，手机也没有。这下真是不知道怎么回去了。我站在大堂门口，望着瓢泼大雨的夜幕发呆。脖之下，谢韶堂的声音忽然在我身后响起，他朝我走来，凝眸皱眉。你怎么一个人在这？我先进去，外面冷。谢韶堂将外套脱下，披在我的肩上，温暖请客包裹住我。我眼眶一热，既觉得委屈，又觉得丢脸。为什么每次谢思恒丢下我的时候，都会被他撞见？谢韶堂见我含着泪，双眼通红，张了张口，似乎想说话，但到底是没说吃饭没。我摇摇头，先吃点东西，待会我送你回去。谢韶堂没送我回去，他把我送去了医院。因为吃饭途中我打了两个喷嚏，并且隐隐有发热的症状。谢韶堂帮我挂号、拿药、安排病房。经过走廊一间病房，我忽然听见了熟悉的声音：“思恒，谢谢你。要是没有你，我都不知道该怎么办。”快别这么说，喝点粥。方黎小脸苍白的躺在病床上，谢思恒陪伴在旁，正小心翼翼又温柔的为方黎喝粥。如此美好的温馨画面，连旁边病床的大妈都忍不住感叹：“你们小两口感情真好。”方黎害羞微笑，谢思恒沉默却没有反驳。我握紧拳头，有冲上前去的冲动。可我忍住了，我不能因为一时的冲动而毁掉我和谢思恒的订婚。我当做什么也没有看见，但身后偏偏有人提醒我：“思恒，他怎么在这？”谢韶堂拧着好看的眉，我看他要冲进病房，伸手拉住了他：“谢先生，算了。”谢韶堂回眸望我，那一眼眸色深沉似不解，但更多的似乎是其他白之下。我想你需要重新考虑一下你和思恒的关系。回到私人病房，谢韶堂提醒我。我看着站在我面前的男人，目光冷静。谢先生，下个星期就是我和思恒的订婚典礼了。我不想节外生枝，你甘愿嫁给一个不爱你的男人？思恒没说不爱我，我执拗道，仿佛又回到了当初婚纱馆的试衣间。谢韶堂沉沉望着我，我在他的眼神注视下，渐渐败下阵来。谢先生，你是不是很看不起我？想笑我自欺欺人。谢韶堂沉默。
，我苦笑一声，双肩颓败的耷拉着。谢先生，我很需要这场婚姻。为什么再有一个月，我爸的私生子就要出生了？我出生在一个怎样的家庭呢？这么说吧，我的父母都是恋爱脑，但他们爱的不是对方，而是除对方以外的任何一个人。我是他们联姻结合的产物，是他们追求真爱前必须生下的接班人。生下我之后，他们的任务完成，各玩各的。带大我的是保姆，而我的亲生父母一年到头都见不了两面。小时候还会自欺欺人，觉得自己是出生时带着期盼和爱的，长大后才明白和接受，其实父母根本不爱自己。也为此一度抑郁。去年我意外得知我的父亲组建了新的家庭，他的新妻子怀孕，一年到头回不了几次家的爸爸那天破天荒回家，不是为了看我，是希望改立遗嘱，将曾经承诺只给我的遗产给分出一半给他新的小孩。我爸的决定无法改变，但如果我和谢思恒结婚。为了保证家族生意长青，看在两家联姻的份上，我有望分到更多钱和爱，我总得有一样吧。我嘲讽道。病房里的气氛有些沉重，我刚刚那番自白剖析，发自内心，眼泪也不知何时掉了下来。谢韶棠眸光见状，抱歉，他温声道，而我猛然反应过来。他眼底的怜爱和愧疚让我心底一颤。他是谢思恒的大哥，而我极有可能是他的未来弟媳。我竟然就这样将这些埋藏在心底的沉重心事对着谢韶棠表露了出来，这实在不像我，也不该是我。今天谢谢你，天晚了，没什么事，大哥就先回去吧。我恢复礼貌和疏离，谢韶棠没急着走。他陪我吊完水，又将我送回了家。期间，除了我道谢时，他应了一句。谢韶棠没再跟我讲过话。第二天，谢思恒匆匆回家，问我是不是生病了。对不起，夏夏，都怪我。谢思恒露出愧疚的表情，大概是为了让我宽心。接下来几天，他都非常安分地待在家里，对我百般呵护照顾。我猜应该是谢韶棠敲打了他，心里对谢韶棠又多了几分感激。一晃，终于到了我和谢思恒订婚的日子。我穿着订婚服，化妆师一边化妆一边夸我和谢思恒郎才女貌，天生一对。谢思恒就在我身后，我一抬眼就能看见镜子里的他。时辰渐近，谢思恒的电话开始频繁响。我看见他挂了又挂，表情从一开始的平静到后面的焦急。我知道是谁，只要谢思恒不离开订婚宴，今天无论发生什么，我都可以当做没看见。但是意外还是来了，方黎出现了，他跟在谢思恒的身后，漂亮的眼睛，凝满泪水。谢思恒牵着他的手来到我面前，对不起，夏夏。我现在不能和你订婚。谢思恒又用那愧疚的眼神望着我。化妆间来观礼祝贺的长辈齐齐变了脸色。思恒，别闹了，等订婚结束我们再说好不好？我轻声道，语气里已经有了哀求。如今双方长辈和宾客都已经到场，他就算要纠结反悔，也不应该在今天这个日子反悔。我恨。可更多的是心慌，父亲打量和审视的目光让我如芒在背。如果订婚宴不能顺利进行下去，我毫不怀疑，结束之后他会立马修改遗嘱。我去拉谢思恒的手，试图挽回他。谢思恒脸上闪过纠结，而方礼随后一句饱含深情的“思恒”，仿佛彻底唤醒了他的理智。对不起。我最爱的人还是方礼他他。话一说完，谢母就一耳光甩了过去。谢母呵斥他胡闹，把订婚当作儿戏。现在两方家长、宾客都在，他这时候悔婚，不就是让人看笑话？妈
，不如就把今天当做一场普通的宴会吧，大不了到时候多给百家一些生意。”谢思恒道：“他是愧疚的，可话说出来却刺得我脸色一白。我父母虽然不和。”但此刻仿佛是为了表达对我的重视和真爱，齐刷刷的冷了脸，准备看谢家怎么处理。谢母一向对我这个未来儿媳很满意，没想到出岔子的会是谢思恒。他对谢思恒又呵斥又骂，到最后连带上了方礼，这触碰到了谢思恒的逆鳞一般。谢思恒干脆破罐子破摔，反正今天这婚不定了。我不想取百之下，置气之言，更多话一出口，他就后悔了。夏夏，我不是这个意思。而我在这嘈杂的争吵中，终于明白了一件事：凡事不可强求。我一直小心翼翼地维护着和平的假象，可它就是一汪看似平静的水潭，只要有任何一点风吹草动，就会掀起涟漪波澜。我颓然坐在凳子上。可就在这时，一道熟悉的沉稳声响起：“既然弟弟不愿意去，那哥哥就代劳了。”沉默，死寂般的沉默，震惊，不可置信的震惊。谢韶堂越过人群，来到我的面前，牵起我的手：“百之下和我结婚吧。”我，他掷地有声的话落下，瞬间将场面炸得沸腾。疯了，这个世界终于疯了，韶堂。你胡说什么之下？可是你未来弟媳四恒刚不是悔婚了吗？谢韶堂轻笑一声，谢思恒反驳：“我没你没什么，你还想让之下留时间给你，让你想清楚，在方黎和他之间二选一该选谁吗？”谢思恒，凭什么你觉得只有你有选择权？谢思恒脸色一白，今天谢家和百家订婚，除了两方长辈。宾客，还有记者，你现在当众悔婚，把百家和谢家的脸面置于何地？还是说你又想选之下了？谢韶堂可谓一针见血，在方礼和我之间，谢思恒始终徘徊不定。他刚刚才选了方礼，现在又来选我，到时候唾沫星子都能淹死他。谢韶堂说：“为了将影响降到最小。”不如把我和谢思恒的订婚宴改成和他的，可是名单上写的明明是名字而已，换一个就行了。到时候找个理由，谁又敢智慧？总比现在闹笑话好。谢韶堂声色冷淡，却又不容拒绝的压迫。他如今有威望，有实力，谢家还需要靠他掌舵领航。因此，只是片刻沉思，谢家长辈这边便默许了。至于我父母这边，他们在短暂的权衡利弊之后，也默认了。谢韶堂没理会他们，反倒重新将目光落在了我身上之下。你呢？答应嫁给我吗？谢韶堂凝望着我，他的眼神不如他刚才的声音一样压迫，反倒带着询问的紧张。见我不应。那隐忍克制的紧张便又重了一分。那一瞬间，其实我的脑子是一团浆糊。可我对上谢韶堂沉稳却又安定人心之笑的视线，下意识地说了声“好”。谢韶堂松口气，他温和的眼神瞬间有了柔和明亮的光。谢韶堂速度很快，半个小时之后。订婚席上，凡是有我和谢思恒名字的东西，全部被替换了下来。入场等待的宾客不明所以的看着这一切，而等到我和谢韶堂挽手进场时，众人的议论声不绝于耳。但大家都是聪明人，猜到这中间肯定是出了什么事情，因此议论归议论。等我和谢韶堂敬酒到他们面前时，还是得笑着祝贺一声：“恭喜恭喜！”谢思恒带着方黎坐在了谢家小辈那一桌。谢思恒脸色虽然苍白，尤其是谢韶堂暗示大家叫我大嫂时，他的脸色尤其难看。他愣愣地看着我和谢韶堂的互动，似乎还在状态之外。其实，何止是他在状态之外。我也在状态之外，全程我跟着谢韶堂
，走谢韶堂搂着我的腰，亲近却又不显轻浮。他带着我见过谢家诸位长辈和宾客。并且在订婚宴结束之后，立马带我飞去了欧洲，将我从漩涡中心中抽离出来。对此，他的借口是：欧洲那边有新业务带你过去，正好陪你一起散散心。等我回过神来，我已经坐在某著名教堂前的广场长椅上喂鸽子了。结束完会议的谢韶堂来找我吃饭。落雪的天气，他撑着黑色的伞遮在我的头顶，避开风雪，想吃什么都可以。面对他的询问，我回答显得有些客气疏离。直到为了躲避街边的汽车，他伸手将我揽在身侧。我那一瞬间，我呼吸一滞，倒不是排斥，只是我尚未从自己已经成为谢韶堂未婚妻的这个事实中清醒过来。在我的潜意识里，我依旧还认为谢韶堂是大哥身份。小心，谢谢，谢谢，不客气。谢韶堂礼貌回应。也许不止我一个人没转变过身份来。我默默想见谢韶堂，没在意我的客气，悄悄松了一口气。我们一起往前走，但谢韶堂好像忘记把手从我肩上松开了。我想要提醒。但又不知怎么开口，抬眸去看他，他很认真地撑着伞，垂落的睫毛沾了几片雪花。在这冰寒的天气，他的眼神和他的怀抱一样，都是柔和有温度的谢韶堂。每个星期都会抽出一天的时间陪我逛这座城市。他给我介绍这座城市的历史，以及自己当初在这个国家经历过的事情和生活。这家餐厅老板做的意面有点难吃，我曾经投诉过，但没用。那你为什么还要给我点？我想让你也尝尝到底有多难吃。我谢韶堂用很认真的口吻给我讲述他的窘迫事迹。他长相斯文儒雅，隽永清冷，看着不像会计小丑的人，因此他描述时有一种奇怪的反差感。我没忍住笑了出来，是有点难吃，似乎是得到了同样的认可。谢韶堂眼神也含了几分笑。晚上睡觉时，谢韶堂忽然跟我说：“之夏，你该像今天一样笑。”我愣住了。刚来这里时，我依旧沉浸于那日的变故和难过之中，无法抽离，即便是面对谢韶堂，也无法很好隐藏。笑得总有些不真心，可谢韶堂的话让我忽然意识到，我似乎好几天没怎么想起退婚的事了，而如今想起他，也无法影响我的心情了。是谢韶堂，我心念微动，有些感激。谢谢你，谢韶堂。眸光微浅，他伸手捋我耳后碎发，目光由我的眼睛垂落至我的唇。我能吻你吗？我气氛霎时平添几分暧昧，在我还没有反应过来的时候，他的吻已经落下极轻极浅，只是停留的时间有些久。他说：“晚安。”当天晚上，我就做了一个不可描述的梦，以至于我醒来后，面对谢韶堂，变得心慌错乱，全然忘记了谢思恒。我陪谢韶堂在欧洲待了两个月，春节临近，我们回国过年。谢家在春节前安排了家宴，我们一落地就前往谢家。一推门，诸多熟悉的面孔，就是身份和心境不同了。毕竟之前我是陪着谢思恒来的，没想到这才几个月过去，我身边的人就从谢思恒换成了谢韶堂。别紧张，待会你坐我身边。谢韶堂温和叮嘱我。我心定了几分。谢韶堂在谢家话语权重，我跟着他一起坐到了上者位。与我对角线隔着的正好是谢思恒，他独自一人。比起两个月前最后一面，他如今变得有些颓然沧桑。见我看他，谢思恒眼神一亮，欲言又止。我见他样子，好像要跟我打招呼，但谢韶堂忽然喊了我一句之下。我目光看向谢韶堂，谢韶堂浅笑
，先喝点汤。好，我应道。余光似乎瞥见谢思恒，神情低落苦涩。家宴结束后，时间已经晚了。有长辈说家里已经收拾好房间，问我们是回去睡还是在家睡。我下意识看向谢少堂，他刚喝了酒。我，我们回去睡。谢少堂说道。他从椅子上起身，将外套披在我身上，牵着我的手，跟众人一一告别。出了门口，我没忍住问谢少堂：“我以为你会说在家里睡，你不想我没想到他看出来了。”司机把车子开到我们面前，我和谢少堂坐上后座，春节堵车。谢少堂喝了九十快十慢的车速，让他忍不住蹙眉：“谢少堂，你还好吗？”这回应的语气，我都能听出他的隐忍了。司机开窗透气，谢少堂将头歪在我的肩上，我伸手揉上他的太阳穴。谢少堂似乎僵住了，不舒服吗？不，那就好。我松口气，揉着揉着，我忽然意识到我刚才是在心疼和担忧。谢少堂到了家，谢少堂也算缓过来了。我洗漱完出来。却看见谢少堂站在窗户边远眺，你在看什么？我没忍住问出声。谢少堂回神，看我没什么。窗边的光线昏暗，谢少堂镜片后面眼神意味不明的深沉，我有点疑惑。视线往窗外瞥去，楼下停着一辆黑色的车，不显眼。不过我皱眉，谢少堂却忽然在这时叫我。之下，我下意识回应。谢少堂突然抬起我的下巴，他将眼镜摘下，灼热的吻朝我侵袭而来。我被迫退到窗台边上，后无所依，只能抱着谢少堂的腰身一吻毕。谢少堂离开我的唇，气息却继续与我纠缠。我清楚看见谢少堂的目光，欲望如墨，浓如痰，身可以坐吗？心脏咚的一声坠落，然后飞快加速。我吞咽了一下喉咙，嗯，谢少堂重新吻下我，他箍着我的腰身，伸出另一只手刷窗帘。被拉上年前，谢家开始多了家族应酬和会议。谢少堂抽不开身，递了一张黑卡给我，抱歉，没办法陪你逛街了，有什么喜欢的直接刷卡就好。天知道谢少堂愧疚时的眼神有多让人心跳加速。我面红耳赤，摆手拒绝。陪不了我逛街，不是什么大不了的事情呀。他不用如此自责。没事，我一个人也可以。最后，谢少堂还是卡塞在了我手上。多买些，反正也花不完。我，我逛了一圈商场，实在不知道要买什么。最后进了一家饰品店，看中了一对男士袖扣。回家后。我竟然在楼下遇见了谢思航下下，他神态颓丧疲惫，看见我时眼神一亮。下下，我等你好久了，我想和你谈谈，不必了。我觉得我们没什么好谈的。我冷淡回应谢思恒，往家门方向走去。谢思恒拦住我，就十分钟可以吗？我还没有正式和你道歉，其实完全没必要。可谢思恒目露哀求我，我好歹和他谈了四年，虽然后面订婚掰了，但我们确实没有一个正式体面的告别。我叹口气。几分钟后，我和谢思恒坐在了家门口的咖啡厅。谢思恒目光局促，望向我，欲言又止。他组织了半天语言，最后开口问了一句：“你和我大哥还好吗？”“挺好的。”我点点头。这是实话，但不知为何，谢思恒表情又难看了点。他说：“其实那天订婚宴结束之后，我想找你的，可大哥带你去了欧洲，我没找到你。这段时间，我想了很多。”谢思恒说了一大堆，不知怎么了，我竟然回忆起了当初我和他谈恋爱时的事情。我还记得当初跟你求婚的时候，你谢思恒。我皱眉打断他的回忆：“你如今说这些是想表达什么？我，你是想说你后悔了吗？”谢思恒哑口无言。
，我直白的戳破他的心思，目光冷淡的望着他。当初你当面退婚，选择了方离，如今又摆出这副样子，你把我当成什么？又把方离当成什么？你以为全世界都是围绕着你转的吗？一个人总是在知道自己选择了错误答案之后才后悔。当初方离回国，谢思恒把我当成了错误答案，如今他反悔，又将方离当成了错误答案。可我从来不是选项，不会固定在那里，等待着谢思恒回头选择修改。谢思恒哑口无言，我眼底的冷漠对他来说像是尖刀。把他的骨血一寸寸刮下，谢思恒捏如着唇，表情苍白难看。十分钟还没到，我就已经站起了身。谢思恒，我现在是你大哥的未婚妻，你如今忏悔，只会给我平添烦恼。我不想让谢韶棠误会，以后你别来找我。我转身离开，谢思恒突然开口喊住我：“如果我说这一切都是我大哥策划的呢？”夏夏，我从来没有想过要悔婚。是大哥，我们订婚前一天，他来找我。我震惊回头，谢思恒，如果你不信，你可以看看他书房的抽屉。他早就对你图谋不轨，他也不是什么好人。我心神不宁的回到家中，玄关口多了一双鞋子，是谢韶棠，他也回来了。果然，下一秒，他的声音在楼梯口响起。之下，我抬头看去，见到我，谢韶棠弯了弯眸。他缓步下楼，身上清冽却柔和的气息很快感染我。你回来了呀？我点点头。谢韶棠问我买了什么东西，我有些不在状态，但还是顺着他的话回答了一些。那你先休息，一会晚上我们一起出去吃饭。谢韶棠说：“他还要回书房处理一些事情，我陪你。”我伸手拉住谢韶棠，后者惊讶的看向我，我有些磕巴。我我不累，正好没事。我的谎言有点拙劣，生怕被谢韶棠看出什么。毕竟在这之前，我从没去过他的书房。但意外的是，谢韶棠答应了。好，谢韶棠怕我无聊。给我开了部电影，中途他出去接了个电话。漫长等待的几分钟，我透过扮演的门看着打电话的谢韶棠，看样子一时半会这个电话结束不了。随即，我又将视线落在了谢韶棠的书桌上。如果你不信，你可以看看他书房的抽屉。谢思恒的声音言犹在耳。我起身，是沉默。是怀疑，也是恐惧。最终，我伸手拉开了那张抽屉，但抽屉空空如也，只有一本书之下。谢韶棠的声音突然响起，我一惊，手中的书掉落，从里面挑出一张发就泛黄的明信片。面前的男人疑惑的神情一怔，看清我的动作，目光沉了几分。你在找什么？他的目光让我胆怯。但更多的是心虚，我无言以对。我在怀疑自己的未婚夫对我图谋不轨，他藏有秘密，且是关于我的。我深呼吸一口气，想了一万种躲避的借口和理由，可脑海里有个声音告诉我不应该这么做。于是我握紧拳头，目光直视谢韶棠。我有话要问你。谢韶棠一怔，我今天上午见到了谢思恒。他对我说了一些话，谢韶棠，我想问思恒，退婚是不是和你有关？或许是没想到我会这么直白。这回沉默的人换成了谢韶棠，别骗我，不然我一辈子都不会原谅你。我放下狠话，谢韶棠垂眸，镜片和卷长的睫毛掩盖他的心思。最终，我听见谢韶棠的声音，是心脏咚的一声沉落。天灵盖也被这个字砸得晕头转向，为什么？我有些发懵，下意识皱眉发问：难道谢韶棠想要拆散我和谢思恒？是了，第一次见他的时候，他就明确表现出了对我的冷淡和不喜。后来几次见面
，他也是三番四次的暗示我和谢思恒分手。在谢韶棠心里，他压根就不想我和谢思恒在一起，也就不会想让我嫁进谢家的门。不对，他既然不想让我嫁进谢家的门。干嘛要在订婚宴上挺身而出？现在还成为了我的未婚夫。除非谢思恒那天说的话是对的。谢韶棠，我喜欢你。我的思绪被斩断，脑海中冒出的念头完全不比谢韶棠亲口所说的惊人。我震惊的睁大眼睛。你说什么？谢韶棠再次重复了一遍。很久之前我就喜欢你了。我不想你嫁给谢思恒很久。我们第一次见面是谢思恒带我回家，那时候所有人都默认我是谢思恒的未来妻子。谢韶棠是从那个时候开始的。你疯了！我那时候是你未来的弟媳，可你没有成为他的未婚妻，不是吗？谢韶棠反驳我的话，他抬眸望着我，镜片后面的光漆黑且深沉。而我竟从中看出了一丝凉薄和冷意，这或许才是真正的谢韶棠。我感到心惊之下。其实谢韶棠朝我走近，我后退，他察觉到我的退缩，神色莫名阴沉。我，我有些乱。谢韶棠，我需要时间冷静一下。我语无伦次的逃离谢韶棠身边。谢韶棠飞快抓住我的手臂。我整个人一抖，要多久？谢韶棠问，眼神露出的询问竟有些可怜。我心更乱，我我不知道。我挣脱开，低声道谢。韶棠没为难我，他说了一声好。那天之后，他从主卧搬离，然后开始早出晚归。看得出来，他留给我的时间和空间挺大。我们俩的相处骤然间像是回到了第一次见面那般，但我好歹已经是他的未婚妻了。临近过年，需要我们共同出席的场合也多了些，有的能避则避，实在避不了，只能和谢韶棠逢场作戏。外人看不出我和谢韶棠的矛盾，除了谢思恒。谢思恒猜出我和谢韶棠闹了矛盾。开始献起殷勤，虽然我还在和谢韶棠生气纠结，但谢思恒的所为更让我烦乱。我直白的拒绝了好几次，但每次都被谢思恒以各种理由搪塞过去。直到有一次家宴结束，谢韶棠有事要先离开，他看了一眼我，似乎想询问我什么，还没来得及开口，谢思恒就说：“那待会我送夏夏回去吧。”我下意识看向谢韶棠，谢韶棠垂眸抿唇，明明极不情愿的样子，却冷淡的应了一声：“随便。”他说完要走，被我拉住：“不用了，我和你大哥一块回去。”我直接拒绝谢思航，两人同时一愣。谢思恒眼底划过失落，我无心探究。谢韶棠没拒绝我说的话，我和他一起上了车。车里很安静，我和谢韶棠分坐两边，气氛有些尴尬。过了一会，谢韶棠问：“为什么不让谢思恒送你我？你想让他送我？”我反问。谢韶棠无言以对，撇开脸，又沉默了。我叹口气：“其实我有话对你。”砰，话还没来得及说完，一阵始料不及的强大推背力朝车子袭来，陷入黑暗时代。只来得及看见谢韶棠下意识互相我的动作，冰天雪地路滑。我和谢韶棠在家宴结束之后出了一场小小的车祸。谢思恒赶到医院，火急火燎地找到我：“夏夏，你没事吧？”他握住我的手，焦急担忧，一时间忘记了自己的身份和分寸。直到我抽回自己的手，我没事，确实没事。我有安全气囊和谢韶棠护着，没受伤。谢韶棠受到的冲击比我大些，现在医生正在给他做检查，估计一时半会出不来。我想了想，还是应该和谢思恒说清楚。思恒，今天晚上我本来是想先找谢韶棠说清楚再找你的
。谢思恒看向我，眼睛里有几分期待和明亮，但我过于平静认真，他反倒显得茫然和无措了。你要和我说什么？这些天你应该看出我和谢韶堂之间出了问题了。或许你说的是对的，他的确插手了我和你之间的事情。可是我们退婚和分手的原因不该全纠结在他一个人的身上。我静静地望着他，轻声道：“在这之后，我又去找了方礼。”谢思恒呼吸渐轻，一个人的片面之词总是容易让人蒙蔽双眼。我要去找寻真相，总该听听多方的言论。在我和谢韶堂。订婚之后，方礼和谢思恒之间很快产生了矛盾。谢思恒逐渐看明白自己的内心，而方礼也看清了谢思恒的本性。所以，在我和谢韶堂出国不久之后，他们就再次分了手。方礼回了自己的老家。说实话，我要找到他还真挺不容易的。没了谢思恒，我和他竟然有了心平气和的谈话。他态度对我有说不清道不明的情绪，到最后只对我说了一句“对不起”。对话进行到这就没必要继续了。回来后，我想了很多，且不论方黎和谢韶堂到底在其中充当了怎样的角色，但其实归根结底，根源都出在了我和谢思恒的感情上。其实我一直都知道，你关注着方黎，你给他的动态点赞。坐凌晨的航班，飞越大洋，给他庆生。你曾经为方黎做的一系列事情，我都知道。随着我的声音落下，谢思恒脸上的血色一点点褪尽。那为什么你从来？谢思恒乐乐问我，但问到一半，他便明白了什么。为什么我从来不说，也不要求和吵闹？不过是因为我没那么喜欢他而已，因为不喜欢。所以才对他这些行为无感。那大哥呢？谢思恒问：“你喜欢上大哥了吗？”他期盼地看着我。我沉思了片刻。其实刚才坐在这里的时候，我满脑子都是他。谢思恒眼底的光一点点散去。最后，谢思恒呢喃了一句：“我知道了。”他失神离开医院。良久，我从凳子上站起身。刚转头，就看见身后站着的谢韶堂，也不知他在这里站了多久，也不知我刚刚说的话他听到了多少。我强装镇定地走上前去：“你还好吗？”医生怎么说？谢韶堂没应，他只是突然拉着我的手离开。到了家，他不由分说地将我堵在身后的墙壁上，我整个人被谢韶堂炙热的气息包围着。他与我相互纠缠，把我吻的连话都说不清楚，但我还是得说：“等等等，谢韶堂，我我有话要说。”谢韶堂停下他的动作，我抿了抿唇。刚才在医院，你都听到了，对不对？我不是一个会表达感情的人，不知道怎么爱别人，也不知道怎么沟通。我最有勇气的一次交流。估计就是读书的时候，把某个陌生邮箱当垃圾桶，吐槽过很多情绪，因为没有得到正向的反馈，所以有时候自己都分不清。我对他人的情感是一种因为渴望亲密关系而延伸出来的移情，还是自己真正发自内心的喜欢？但我知道，我对谢韶堂和对谢思恒的感情是不一样的。我不知道这是不是喜欢。但我可以学，我轻声道：“不敢去看谢韶堂的眼睛。”谢韶堂手臂用力将我抱坐在一人高的吧台上，我不得不凝望他的眼睛。谢韶堂认真而温柔：“不用学，你只需要感受就好。”我和谢韶堂的冷战就此结束。他给予了我诸多的包容和温柔，倒真的像是要教我怎么爱人。我有时招架不住，忍不住问他：“你怎么这么会？”他不答，反问：“喜欢吗？”“喜欢的。”原来被人关注和偏爱是这种感觉。我点点头。谢韶堂似乎有些得寸进尺。我问他时，总让我睁开眼睛。他每次都要问我我是谁。
，听见我叫出他的名字，他才满意。谢韶堂，你是不是对我一见钟情啊？我有些怀疑他是不是觊觎我的美貌，但又想，谢韶堂应该不是这么肤浅的人。直到我们结婚后不久，高中班级群里有人号召同学聚餐。我登录了许久没登的社交账号，看见自己头像背景的那一刻，霎时间觉得无比熟悉。谢韶堂书房里那张夹在书本里的泛黄发旧的明信片，赫然和我的背景一模一样。我有些惊讶，顺藤摸瓜，直到看见自己中二时期发送过的那么多垃圾邮件，我猛然间反应过来，那个被我当作垃圾桶的邮箱。不会是谢韶堂的吧？番外谢韶堂大学创业时，我注册过一个专门用来发广告的邮箱。有一天，我在这个邮箱里发现了一封陌生的私人信件，是一个小姑娘的自白。每隔两三天，她就会写一封新的邮件，内容不多，大多是她遇到的一些难处。我从她字里行间分辨出她年龄尚小。以为只是青春期少女的无病呻吟，便不再在意，任由那些邮件一封封发来。我无意窥探，甚至想，若是他长久时间得不到回复，应该就会明白自己发错了邮箱，不再继续。但我没想到，他居然坚持了整整一年。后来我才明白，其实他根本没期望得到回复，只是将这个广告邮箱。当做了倾诉情绪的垃圾桶，就这样过了很久。我习惯和熟悉到，甚至听到邮件声就能知道是他发的。直到某天，我忽然想到，已经许久没有收到那个女孩的信息，该不会是出什么事了吧？我点开她的最后一封邮件，上面说道：“因为某些原因，她患上了抑郁症，如今休学在家，不同于以往。”他的厌世情绪，即便隔着屏幕，我都能感受到。那一瞬间，我有些心慌和担忧。我查看他以往发过来的每一封邮件，知道原来因为父母的原因，他一直过得不快乐。我为自己当初的揣测和无视感到懊悔，想着若是一开始就察觉，并且对他做出鼓励回应，是不是就不会造成如今的局面？我决定回复一封邮件，询问他的近况。思索了很久，不知该从何下笔，只好发了一张明信片过去。那是旅行中拍的一张日照金山图。因为喜欢，我配了一句：“在场的噩梦也总有被晨曦撕碎的时候。”我希望那个女孩能明白我的意思，但很可惜。这封邮件和我千百次发出的无数垃圾广告邮件一样，石沉大海，再无声响。后来我去参加表弟的家长会，被老师拉进了一个群里。一六串的自我介绍中，一张特别的头像吸引了我的注意。白之下，这是家长群，不是同学群。让你父母进来，老师，我的事情自己可以解决。不需要经过我的父母。我听见角落里冷清的少女回答：“那是一张陌生的容颜，清冷又倔强。”她突然和我脑海里那个神秘执着的邮件客重合起来。思航，那个女生是你们班上的。你说百之下呀，对她有点怪。怎么了，哥？没事，就是想到她家和我们家有点渊源渊源。谢思恒皱眉看我。我怎么不知道？那都老一辈的事了。总之，你和他同班，你帮我多照顾一下。谢思恒撇嘴，并没有马上答应我，只好承诺他出国后给他买最喜欢的跑车。行吧，哥，我知道了。在跑车的诱惑下，谢思恒果然听话。博之下已经不再发邮件了。我即将出国，无法得知他的情况。只能拜托谢思恒，直到谢思恒毕业，我回国，当着满堂宾客的面，我看见谢思恒牵着博之下的手进门之下，这是我大哥，大哥好。记忆里清冷年少的姑娘已经长大。
，看不出那些自白邮件中的悲悯和柔弱。我的心猛地一沉，一股无名的怒火席卷着我。我知道自己不该生气，可看见他和谢思恒在一起的时候，我的心就像当初忍不住去关心探寻博之下一样，无法控制。其实，如果谢思恒对白之下好，我倒是没有任何意见，大不了眼不见心烦。但我知道了谢思恒和方黎的关系，如果我的脑海里涌出一个罪恶的念头，他驱使着我一步步去接触博之下。可思恒毕竟是我的堂弟，我给他三次机会，事不过三。如果他依然选择方黎，那他也配不上博之下。我找到了方黎，递给了他一张机票。我凭什么听你的？如果你回国，或许还能争取一下谢思恒。如果你选择留下，那思恒订婚之后，我绝对不允许他的婚姻出现任何意外。在我的激将之下，方黎选择了回国。但我知道这些事情藏不了多久，很快谢思恒和百之下就会知道真相。谢思恒第一个找到我，他质问我为何要拆散他和博之下。大哥，你怎么可以乘虚而入？你当初不也是乘虚而入吗？我反问他。谢思恒脸色一白，似是回想起了什么。很快之下也知道了。我惶恐心乱，却还是在车子被撞时伸手护住他。博之下，你怎么才会知道当初是我先遇见你？对你动心的呢？